ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد جماعة صلاة إشاء عند رحمته ولي الله سبحانه وتعالى Alhamdulillah Kita henti-hentinya kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Atas segala nikmat dan karunianya Sehingga kita kembali Berada di tempat yang mulia ini Pada Malam yang ke-15 dari bulan Ramadhan yang terasa baru kemarin kita menyambut bulan Ramadan ini dengan ucapan-ucapan dengan kata-kata sambutan dan memberi selamat kepada saudara-saudara kita yang kembali Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan untuk berjumpa dengan bulan Ramadan yang penuh dengan berkah ini. Iya. Namun pada malam hari ini adalah malam yang ke-15. Berapa? 14 atau 15? 15 ya. Nah. Malam yang ke-15. Ya. Tak terasa waktu begitu cepat bergulir. Ya. Siang dan malam silih berganti. Meninggalkan kita semuanya. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa huwal ladzi ja'ala al-laila wan nahara khilfah." Dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan Malam dan siang silih berganti. Liman arada ayat zakar atau arada syukur. Bagi siapa yang ingin mengambil pelajaran dan yang ingin bersyukur. Yang ini siang dan malam silih berganti. Tidak terasa sehingga pada malam hari ini adalah malam yang ke lima belas. Ya. Dan ini mengingatkan kita akan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an Ayyaman ma'dudat. Ayyaman ma'duda. Hanya beberapa hari saja. Ya, beberapa hari saja, tidak lama. yang menunjukkan bahwa hari-hari hari-hari ini akan berlalu. Ya. Waktu-waktu akan berlalu. Hingga tidak terasa oleh manusia. Hingga hari ini, malam ini sudah separuh dari bulan Ramadan. Kalau Ramadan kali ini hanya 29 hari itu menunjukkan bahwa kita sudah melalui separuh dari bulan Ramadan ini Ramadan isfuz zaman telah berlalu separuh dari waktu dan ini kadang jamaah sekalian adalah sebuah ungkapan 
sebuah kalimat yang diucapkan oleh para pengawas-pengawas ujian. Para pengawas ujian kepada siswa-siswinya yang sedang menghadapi ujian. Kadang mereka ungkapkan kalimat-kalimat seperti ini. Sebagai tanbih, sebagai peringatan kepada mereka untuk jangan bersantai-santai. Ya. Untuk tetap fokus, jangan lalai. Ya. Konsentrasi mengerjakan soalnya, baca dengan baik. Ya. Periksa dengan baik. Ya, dan ini adalah semisal dengan apa yang kita hadapi sekarang ini. Karena bulan Ramadan adalah bulan ujian. Di mana seorang hamba diuji di bulan ini. Bagi mereka yang memanfaatkannya dengan baik. Bagi mereka yang tidak lalai di bulan ini. Dan senantiasa memanfaatkan setiap detiknya, setiap hari-hari dan malam-malamnya untuk kebaikannya, untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk menjalankan ibadah, maka tentunya ia akan beruntung, ia akan lulus dari ujian itu. Maka ia termasuk orang yang sukses dari ujian itu. Dibandingkan mereka yang tidak memanfaatkannya dengan baik, yang lalai di dalamnya, maka ia termasuk orang-orang yang tidak lulus dari ujian tersebut. Maka ia termasuk orang-orang yang merugi, bukan orang yang beruntung. Dan seterusnya, jamaah sekalian. Ya. Separuh dari waktu telah berlalu, Ini juga memberikan pelajaran kepada kita dan menunjukkan kepada kita bahwa masih ada separuh yang kedua yang tersisa. Masih ada dari separuh yang kedua yang tersisa untuk kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Untuk kita gunakan waktu-waktu tersebut kepada perkara-perkara yang memberikan manfaat kepada kita. Untuk kita gunakan dengan sebaik-baiknya jemaah sekalian. Karena sesungguhnya amalan itu tidak dilihat dari awalnya, dari permulaannya. Innamal a'malu bil khawatim. Sungguhnya amalan itu tergantung pada penutupnya. Ya. Al-ibratu bin nihayat. Sebagaimana Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala mengatakan Al-ibratu bi kamalin nihayat. La bi naqsil bidayat. Ibrah dari sesuatu itu adalah kesempurnaan akhirnya. Dilihat dari akhirnya. Bukan dari kekurangan pada permulaannya. Maka jika kita misalnya termasuk orang-orang yang kurang memaksimalkan 10 atau separuh awal dari bulan Ramadan yang telah berlalu, maka Jangan kita khawatir, jangan kita cemas, masih ada separoh lagi dari bulan Ramadan ini untuk kita bisa maksimalkan, untuk kita bisa manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Karena itu ada sebuah ungkapan, ada sebuah kalimat yang Sangat mahal dari seorang alim min ulama. 
Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala Orang alim bin ulama Tabi'in Beliau mengatakan Ahsin Fi ma baqiya Yugfaru laka ma mada Apa? Ahsin Fi ma baqi Yugfaru laka ma mada Perbaikilah pada sisa-sisa umurmu. Ya. Pada sisa-sisa hari yang tersisa untukmu. Yughfaru laka ma mada. Maka saya akan diampuni segala kesalahan-kesalahanmu yang telah lampau. Nah, ini juga semisal dengan sebuah kalimat dari seorang Ulama Al-Fudayl ibn Iyad rahimahullahu ta'ala. Pernah suatu ketika, ia bertemu dengan seseorang. Ia bertanya kepada orang itu, berapakah umurmu? Ia mengatakan situn, 60 tahun. Maka beliau rahimahullahu ta'ala berkata kepada orang itu, Mundu sitina sana tasiru ilallah. Wakita antabluk. Sejak 60 tahun yang lalu, kata beliau, engkau telah berjalan menuju Allah Subhanahu Wa Taala dan hampir saja engkau akan sampai kepadanya. Maka orang itu berkata Inna Lillahi wa Inna Ilaihi Rajiun. Beliau pun berkata kepadanya, apakah engkau tahu akan makna kalimat yang engkau ucapkan itu? Kalimat yang engkau ucapkan itu maknanya. Iza alimta annaka abdan lillah wa annaka raji'un ilai. Jika engkau mengetahui bahwa engkau adalah hamba Allah subhanahu wa ta'ala dan bahwasanya engkau akan kembali kepadanya. Fa'alam annaka mawkufun. Ketahuilah bahwa sesungguhnya engkau akan berdiri di hadapannya. Wa iza alimta annaka mawkufun. Dan jika engkau tahu bahwa engkau pasti akan berdiri di hadapannya fa'lam annaka mas'ul maka ketahuilah bahwa engkau pasti akan ditanya engkau pasti akan ditanya wa idza alimta annaka mas'ulun dan jika engkau mengetahui bahwa engkau pasti akan ditanya fal yu'idda lis-su'ali jawaba maka hendaklah ia persiapkan jawaban-jawaban dari setiap pertanyaan-pertanyaan itu. Setiap hamba akan ditanya kelak pada hari kiamat. Termasuk di antara dalilnya adalah Allah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda la tazulu qadama 'abdin yaumil qiyamah. Tidak akan bergeser kedua kaki seorang hamba kelak pada hari kiamat hatta yus'ala an arba sampai ia akan ditanya tentang empat perkara. Hadis yang masyhur jemaah sekalian. Kemudian ia berkata, orang itu berkata, kalau famal hijilah. Ya. Kalau begitu apa solusinya? Maka beliau rahimahullah berkata, ya sirah gampang. Kalau wa mahi, apa itu? Kalau tuhsinu fi ma baqiya, yugfaru laka ma mada. Hendaklah engkau perbaiki, berbuat baik dari sisa-sisa umurmu. Nisaya engkau akan diampuni dari kesalahan-kesalahanmu yang telah lalu. Maka ini dengan semisal dengan ucapan Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala. Maka ibrah dari sesuatu adalah penutupnya. Apalagi kita mengetahui jamaah sekalian. Separoh yang tersisa ini. Jauh lebih utama daripada separoh yang telah lampau. Separoh yang tersisa jauh lebih utama dari separoh yang telah berlalu. Karena di dalam separoh yang masih ada di hadapan kita ini ada sebuah malam. Sebuah malam yang barang siapa beramal di dalamnya maka amalannya lebih baik daripada seribu bulan. Jika kita konversikan ke tahun maka itu nilainya sama dengan 83 tahun lebih. 
Dan jarang ada seorang manusia yang bisa mencapai umur ini 83 tahun. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda a'maru ummati baina sittina was sab'in ila sab'in. Umur dari umatku antara 60 sampai 70 tahun. Wa qalla may yajuzu dhalik. Dan sedikit dari mereka yang melampaui itu. Maka satu malam dari malam Lailatul Qadar di mana seorang hamba beribadah di dalamnya maka nilainya lebih afdal khairun min alf syahr lebih baik daripada seribu bulan karena separuh dari yang tersisa ini jamaah sekalian jauh lebih utama dibandingkan separuh dari apa yang telah berlalu dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan contoh yang baik kepada kita semuanya di mana beliau adalah uswatun hasanah untuk kita. Contoh yang baik untuk kita semuanya. Di mana Aisyah radhiyallahu taala anha berkata kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashru shadda mi'zara wa ayqadha ahla wa ahya laila Kata Aisyah radhiyallahu anha, apabila telah masuk 10 malam terakhir, dan ini adalah separuh yang tersisa yang ada di hadapan kita nanti. Ya. Beliau mengancangkan sarungnya, menghidupkan malam-malamnya dengan ibadah, dengan qiyamul lail, dengan zikir. Ya. Kemudian membangunkan keluarganya. Membangunkan keluarganya agar mereka memanfaatkan setiap hari-hari dan malam-malam Ramadan yang tersisa tersebut dengan sebaik-baiknya. Maka jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang bisa membantu kita untuk bisa tetap memanfaatkan hari-hari dan malam-malam Ramadan yang separuh tersisa di hadapan kita. Yang pertama adalah al-isti'anatu billah kita minta pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang mampu menggerakkan hati kita. Yang bisa memberikan taufik kepada kita. Untuk dapat memanfaatkan setiap detik-detik Ramadan ini yang begitu berharga. Oleh karena itu, Nabi s.a.w. bersabda, Al-Mu'minul Qawiyu. Khairun wa ahabbu ilallahi minal mu'minid da'ifi wa fi kullin khair. Seorang mu'min yang kuat. Lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala daripada seorang mu'min yang lemah. Wa fi kullin khair. Walaupun pada masing-masing dari keduanya ada kebaikan. Ya, ada khair pada diri mereka. Pada mu'min yang kuat imannya. Pada yang kuat tekad dan azamnya untuk berbuat baik dan beramal yang kuat amalannya tentunya padanya ada kebaikan begitu pun juga yang lemah imannya bahkan jauh lebih baik dari mereka yang tidak beriman sama sekali kepada Allah Subhanahu wa taala jauh lebih baik dari daripada mereka yang yang mungkin banyak amal sosialnya Membantu sesama manusia. Akan tetapi ia tidak beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa fi kullin khair. Ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billahi wa la ta'jaz. Ini syahidnya. Ihris ala ma yanfa'uka. Bersungguh-sungguhlah untuk melakukan apa yang bisa memberikan manfaat kepadamu. Khususnya pada perkara akhirat kita. Untuk bersungguh-sungguh sekuat tenaga kita. Manfaatkan setiap hari-hari dan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Wasta'in billah. Dan mintalah pertolongan kepada Allah. Wala ta'jaz. Dan jangan lemah. Jangan mundur. Gaspol. Jangan semakin mundur. Karena setelah masuk. Ya, separuh dari bulan Ramadan. Biasanya pada umumnya masjid-masjid mulai kosong. Separuh dari tof yang sebelumnya di awal-awal Ramadan. Yang sebelumnya full, penuh. Hilang. Entah kemana. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam wala ta'jaz. Jangan lemah. Teruskan. Karena jika telah masuk 
awal dari bulan Ramadhan, nada munadin, seorang penyeru menyeru, ya bagi al khairi akbil. Wahai para pencari kebaikan-kebaikan, datanglah, sambutlah, sekaranglah saatnya. Saatnya adalah hari ini, bulan ini, malam ini merupakan musim-musim dari kebaikan. Waya bagi asyar dan wahai pencari keburukan. Yang ini melakukan dosa dan maksiat berhentilah. Karena pada saat ini, pada bulan ini adalah bulan rahmah. Bulan maghfirah. Walillahi utaqa'um minan nar. Wadhalika kullu layla. Dan Allah subhanahu wa ta'ala membebaskan hamba-hambanya dari api neraka dan itu setiap malam. Mudah-mudahan kita termasuk dari gorongan mereka. Yang dibebaskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari api nerakanya. Innahu wali udhalika wal qadiru alaih. Kemudian yang kedua jamaah sekalian. Sebab yang kedua adalah istihdaru thawab. Menghadirkan pahala. Mengingat akan pahala yang Allah siapkan bagi setiap hambanya yang memanfaatkan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Ramadan ini satu kebaikan akan dilipat gandakan banyak kebaikan. Kesatu amalan sunnah nilainya sangat luar biasa jika dilakukan pada bulan Ramadan. Karenanya ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah maka di dalam setiap menjalankan ibadah memang di sana ada rasa lelah Puasa yang kita lakukan ada lapar, ada dahaga, ada rasa ini dan itu. Begitupun juga salat malam yang kita lakukan. Apalagi jika bacaannya itu bacaan yang panjang-panjang, ada rasa lelah setiap malam. Tetapi ketahuilah jamaah sekalian, semua itu tidak ada yang sia-sia. Tidak ada yang sia-sia. Maka setiap langkah yang kita langkahkan menuju masjid, Menjadi penebus dari dosa dan kesalahan kita. Begitupun juga sebagai penambah derajat kita. Apalagi nikmat yang begitu mahal yang Allah berikan kepada kita dengan memberikan kesempatan berjumpa dengan bulan Ramadan dua orang sahabat atau dua orang yang datang kepada Nabi. Mungkin kita telah sering mendengarkan hadisnya dua orang dari kabilah Bali Mingkudaah masuk Islam. Bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atau di hadapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersama-sama. Orang yang pertama adalah orang yang terkenal dengan kesungguhannya di dalam menjalankan ibadah. Ia pun mati syahid di medan jihad. Orang yang kedua tidak demikian. Maka Talha ibnu Ubaidillah seorang sahabat yang mulia melihat di dalam mimpinya diperlihatkan orang yang kedua malah dimasukkan ke dalam syurga terlebih dahulu dari orang yang pertama. Sehingga ia heran dengan mimpinya itu. Ia menceritakannya kepada para sahabat yang lain. Mereka pun heran. Sehingga ini sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan beliau bertanya kepada mereka, mimma ta'jabu namin apa yang kalian herankan darinya. Mereka mengatakan ya Rasulullah orang yang pertama ini adalah orang yang paling bersungguh-sungguh di dalam menjalankan ibadah dan kebaikan. Ia pun mati syahid. Maka Nabi mengatakan, bukankah orang yang kedua itu Berjumpa dengan bulan Ramadhan, berpuasa di bulan Ramadhan. Mereka mengatakan iya. Wasallah sitta ta'ala fi rak'ah wa kada wa kada rak'at as-sana. Dan juga melakukan 6,000 rakaat dan sekian-sekian rakaat di dalam setahun itu. Mereka mengatakan benar ya Rasulullah. Qala fama bainahuma ab'adu mimma bainas sama'i wal ar. Maka antara keduanya jaraknya lebih jauh dari jarak antara langit dan bumi. Padahal baru setahun hidup setelah orang yang pertama. Ia sempat bertemu dengan bulan Ramadan. Berpuasa di bulan Ramadan. Melakukan salat sepanjang tahun itu. Lebih dari 6.000 rakaat. Dan salat-salat sunnah lainnya. Yang menjadikannya derajatnya lebih tinggi daripada orang yang pertama di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ini menunjukkan betapa mahalnya nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita jamaah sekalian. Karena yang manfaatkanlah Ramadhan ini dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa memberikan taufiknya kepada kita semuanya, memberikan kesehatan dan kekuatan sehingga kita dapat memaksimalkan Ramadhan ini dengan sebaik-baiknya. Inna hu waliyudalikawal qadiru alaih. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh